అందరికీ నమస్కారాలు అండి మనకి యూజీసీ నెట్ పేపర్ టూ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్లో సిలబస్లో ఫోర్త్ యూనిట్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అండి స్పోర్ట్స్ సైకాలజీలో ఆల్రెడీ కొన్ని చాప్టర్స్ మనం చెప్పుకున్నాము అందులో కొహెషన్ కోసం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ వీడియో అదే కొహెషన్ గ్రూప్ ఎలా ఏర్పడుతుంది ఎన్ని దశల్లో ఏర్పడుతుంది ఆ దశల కోసం వివరించుకున్నాం ఎఫ్ఎస్ఎన్పి అనే కోడ్ కూడా పెట్టుకున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను ఆ వీడియో యాక్చువల్గా చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యింది టూ థర్టీ వ్యూస్ వరకు వచ్చాయండి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇడ్ ఈగో సూపర్ ఈగో అనే సైకిక్ ఎనర్జీస్ కోసం చెప్పుకున్నాము దాని తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ చెప్పుకున్నాము అలానే ఇన్వర్టెడ్ యూ హైపోతెసిస్ థియరీ కూడా చెప్పుకున్నాము ఇన్వర్టెడ్ యూ హైపోతెసిస్ థియరీ ఏం చెప్తుంది అరౌజులు పర్ఫార్మెన్స్కి మధ్య సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది అరౌజులు మీడియం లెవెల్లో ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంటుంది మీడియం లెవెల్ దాటిపోతే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనే కాన్సెప్ట్తో ఇన్వర్టెడ్ యూ హైపోతెసిస్ థియరీ చెప్పుకున్నాము ఎనీవే ఒకసారి సిలబస్ చూద్దాము సిలబస్ ప్రకారం మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనం చెప్పుకుందాము ఫస్ట్ ఏంటి యూనిట్ ఫోర్లో సిలబస్ చూద్దాం ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ డిస్కస్ చేయమంటున్నాడు ఇంపార్టెన్స్ ఒకసారి చూద్దాం స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అంటే ఏంటో ముందు చూద్దాం సైకాలజీ అంటే సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అండి సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అంటే ఒక ప్రవర్తన యొక్క ప్రవర్తనని అధ్యయనం చేయడము అది ఎవరి యొక్క ప్రవర్తన అయినా అవ్వచ్చు చిన్నపిల్లవాడి యొక్క ప్రవర్తన అవ్వచ్చు లేదా పెద్ద అడల్ట్ యొక్క ప్రవర్తన అవ్వచ్చు లేదా ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ యొక్క ప్రవర్తన అవ్వచ్చు ఇలా మానవుడికి అనేక దశలు ఉంటాయి ఆ దశల్లో వివిధ రకాలుగా ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అనేది సైకాలజీ అనేది డీల్ చేస్తుంది మనకి ప్రపంచంలో ఉండే శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా సైకాలజీ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు బట్ ఒకే ఒక డెఫి కొంతమంది ఆత్మ పరిశీలన అని చెప్పారు కొంతమందికి మైండ్ పరిశీలన అని చెప్పారు అధ్యయనం అని చెప్పారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్పారు బట్ సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ప్రవర్తన యొక్క అధ్యయనము అనే డెఫినేషన్కే ఎక్కువ మంది మొగ్గు చూపారు అది దానినే ఆమోదించారు సైన్స్ సైకాలజీ అంటే ఏంటండి సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ దీనిని మాత్రమే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ సైకాలజీ అంటే ఏంటండి సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ మనకి క్వశ్చన్లో సైకాలజీ కోసం అడుగుతున్నట్టు అనిపిస్తే ఆప్షన్స్లో మనకు సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఉంటే తప్పకుండా సైన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి అసలు మనం స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఎందుకు మనం నేర్చుకోవాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది హౌ సైకాలజీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్పోర్ట్స్ అంటే మా సైకాలజీ అనేది స్పోర్ట్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్పోర్ట్స్ అనేది మనం చూద్దాం మన అందరికీ తెలుసు స్పోర్ట్స్లో స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో స్ట్రెస్ ఉంటుంది దాన్ని మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ఆ స్ట్రెస్ని అధిగమించకపోతే మన పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది పడిపోతుంది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అంటే స్ట్రెస్ అనేది ఏంటి ఒక సైకాలజీకి సంబంధించిన అంశము మనసుకు సంబంధించిన అంశము ఆ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి దానిని ఎలా అధిగమించాలో కూడా తెలియాలి అందుకు మనం స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ చదవాలి ఎందుకు చదవాలి అంటే స్పోర్ట్స్ సైకాలజీలో స్పోర్ట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించి అనేకమైన మానసికమైన అంశాలు ఉన్నాయి స్ట్రెస్ అని యాంగ్జైటీ అని అగ్రెషన్ అని మోటివేషన్ ఎమోషన్స్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సైకాలజీకి సంబంధించిన అంశాలు ఈ అంశాలు పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ప్రభావితం చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఎంత మొత్తంలో ఉపయోగించాలి ఎలా ఉపయోగించాలి తద్వారా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ని మనం ఎలా తీసుకురావచ్చు అనే అంశాల మీద స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది మాట్లాడుతుంది కాబట్టి యాజ్ ఏ కోచ్గా కానీ ఒక ప్లేయర్గా కానీ మనం స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇదే ఇంపార్టెన్స్ స్పోర్ట్స్లో స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో గేమ్స్లో స్ట్రెస్ ఉంది స్ట్రెస్ని అధిగమించాలంటే ఏముండాలి స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఉండాలి అలానే యాంగ్జైటీ ఉంది యాంగ్జైటీని అధిగమించాలంటే స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ తెలిసి ఉండాలి అగ్రెషన్ ఉంది అగ్రెషన్ కోసం మనం కాన్సెప్ట్ 
చెప్పుకున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎగ్రెషన్ని కూడా మనం ఎలా అధిగమించాలి ఎటువంటి ఎగ్రెషన్ ఉపయోగించాలి ఎటువంటి ఎగ్రెషన్ని ఉపయోగించకూడదు అనేది అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎమోషన్స్ గే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో ఎమోషన్స్ చాలా ప్రధానమైన పాత్ర పోషి పోషిస్తాయి ఎమోషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో మనం ఫీల్ అయితే ఆనందాన్ని కానీ దుఃఖాన్ని కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో ఫీల్ అయితే మనం సరి సరైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేము ఏముండాలండి వీటన్నింటికీ కూడా ఆప్టిమం ఆప్టిమం అంటే ఆప్టిమం అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మరొకసారి నేను చెప్తాను మోటివేషన్స్ మోటివేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మోటార్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటే డిఫరెంట్గా స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పర్ పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి మన ధైర్యం కానీ మన కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మన మోటివేషన్ కానీ మన పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది గోల్ ఇన్ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ మన మనది కాని సందర్భంలో మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా నిలబడుతున్నాము చివరి వరకు ఎంతవరకు ప్రయత్నిస్తున్నాము అనే ఈ అంశాలు అన్నింటి అన్నీ కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది మాట్లాడుతుంది ఒక్కసారి చూద్దామండి ఇక్కడ ఆ స్ట్రెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా స్ట్రెస్ అండ్ ఇట్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒత్తిడి ఆ ఒత్తిడిని ఎలా మనం అధిగమించాలి అనే కాన్సెప్ట్లో యాక్చువల్గా సిలబస్లో ఇది లేదు బట్ ఇంతకుముందు సిలబస్లో ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదేమైనా సైకాలజీకి సంబంధించిన పదమే కాబట్టి నేర్చుకోవడంలో తప్పు లేదు అడగడానికి అవకాశం ఉంది అంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం అడగడానికి అవకాశం ఉంది కోపింగ్ అండి కోపింగ్ సిఓపిఐఎన్జి కోపింగ్ కోపింగ్ అంటే ఏంటి కోపింగ్ అంటే హ్యాండిల్ చేయడం అండి కోపింగ్ అంటే ఏంటి హ్యాండిల్ చేయడం దేన్ని హ్యాండిల్ చేయడం స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఇది కోపింగ్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు కాకపోతే ఈ లైన్ మనకి ఐడియా ఉండాలి ఎక్స్టెండింగ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇది ఈఎక్స్టిఎన్డిఐఎన్జి ఎక్స్టెండింగ్ ఎక్స్టెండింగ్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు సాల్వ్ పర్సనల్ అండ్ ఇంటర్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనలో ఉండే సమస్యలు మరియు టీంలో ఉండే సమస్యలను అధిగమించడం కోసం మనం కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తామన్నమాట ఈ ప్రయత్నాలు అన్నింటినీ కలిపి ఏమంటాము కోపింగ్ అంటాం కోపింగ్ అంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్టెండింగ్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు సాల్వ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వ్యక్తిగతమైన సమస్యలను పరిష్కరించడం కోసం మనం చేసే స్పృహతో కూడుకున్న కొన్ని పనులే కోపింగ్ అంటాం కోపింగ్ అంటే ఏమిటి ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలి హౌ టు హ్యాండిల్ స్ట్రెస్ అనేది కోపింగ్ అనే చెప్తుంది అనమాట కోపింగ్ అనే కోపింగ్ అనేది దేనికి లింకప్ అండి స్ట్రెస్కి సంబంధించిన పదము స్ట్రెస్ని మేనేజ్ ఎలా మేనేజ్మెంట్ చేయాలి స్ట్రెస్ని ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలి అనే దానికి సంబంధించిన పదం కోపింగ్ ఎప్పుడు కూడా లైన్స్కి లైన్స్ మనం కంఠస్థ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి కోపింగ్ కోపింగ్ దేనికి సంబంధించింది స్ట్రెస్కి సంబంధించింది స్ట్రెస్కి సంబంధించి స్ట్రెస్ని ఎలా అధిగమించాలి అనే అంశంలో అంశంతో కూడుకున్న విషయం కాబట్టి కోపింగ్ స్ట్రెస్ కోపింగ్ స్ట్రెస్ ఈ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉన్న పదాలు అలా లింకప్ చేసుకోవాలి వర్డ్కి వర్డ్కి లింకప్ చేసుకుంటే మనకి పెద్దగా లైన్ టు లైన్ లైన్ టు లైన్ కంఠస్థ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కోపింగ్ కనిపించింది అనుకోండి ఆప్షన్లో కంపల్సరీగా అదే పెడతాం పైన క్వశ్చన్లో స్ట్రెస్ ఉంది కింద ఆప్షన్స్లో కోపింగ్ ఉంది కోపింగ్ మనం పెట్టాలి ఇలా రెండు పదాలని లింకప్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటే మనకి ఈజీ ఇంగ్లీష్ రాకపోతే మనం వెళ్లాల్సిన ఎప్రోచ్ ఇది ఇంగ్లీష్ వస్తే ఓకే ఇంగ్లీష్ రానప్పుడు ఇలా మనం రెండు రెండింటి రెండింటి పదాలని మనం ఈ రెండు ఒక ఒక కేటగిరీకి సంబంధించిన పదాలు అని మనం కంఠస్థ పెట్టుకుంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్లో ఒకటి కాకపోతే ఒకటి ఉంటుంది కోపింగ్ పైన ఉంటే కింద స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఆప్షన్స్లో క్వశ్చన్లో స్ట్రెస్ ఉంటే ఆప్షన్స్లో కోపింగ్ ఉంటుంది అలా ఈ రెండింటికి మధ్య సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకుంటూ వెళ్ళాలి చూద్దాం స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ తాలూకా డెఫినేషన్ ఒకసారి నేర్చుకుందాం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కేఎం బర్న్ అని క్లర్క్ క్లర్క్ అని వీళ్ళందరూ కూడా డెఫినేషన్ ఇచ్చారు బట్ బ్రౌన్ అండ్ మెకోని అనే డెఫినేషను నాకు నచ్చింది దానికోసం మాట్లాడుకుందాం స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైకాలజీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైకాలజీ అప్లికేషన్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి వినియోగించడం ఉపయోగించడం ఫలానా సూత్రం ఉంటుంది ఆ సూత్రాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఉపయోగించడాన్ని అప్లికేషన్ అంటాం అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైకాలజీ అంటే సైకాలజీని ఉపయోగించడం అంట ఎక్కడ స్పోర్ట్స్లో దాన్ని స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అంటారు అప్లికేషన్ ఆఫ్ సైకాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ టు స
ఉపయోగించుకోవడాన్ని స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అంటాము వాటి కోసం చెప్పేదాన్ని స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అంటాము దీన్ని ఎవరు చెప్పారండి బ్రౌన్ అండ్ మెకానీ బ్రౌన్ అండ్ మెకానీ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ముందే చెప్పుకున్నాము స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి జనరల్గా ఆలోచించండి ఇది కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా చదవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు స్ట్రెస్ ఉంది స్ట్రెస్ వల్ల స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతుంది దాన్ని అధిగమిస్తే స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బాగుంటుంది కాబట్టి స్ట్రెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి యాంగ్జైటీని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి మోటివేషన్ ఇచ్చి పిల్లవాడికి ఎలా మనం పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఒక కోచ్గా మనం లెర్నింగ్ రేట్ అంటే పిల్లవాడు ఎంతకాలం బాగా నేర్చుకుంటాడు ఎంతకాలం తర్వాత వాడి పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది మళ్ళీ ఎంతకాలం తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది ఎక్కడ పూర్తిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఆగిపోతుంది ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ నేర్చుకుంటామంటే ఈ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీలోనే నేర్చుకుంటాం అది నేర్చుకోవడం వల్ల పిల్లవాడిని మనం సరైన దిశలో నడిపించవచ్చు కాబట్టి ఈ అంశాలన్నీ కూడా దేని ద్వారా సాధ్యమవుతున్నాయి స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ద్వారా సాధ్యమవుతున్నాయి కాబట్టి మన స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో స్పోర్ట్స్ సైకాలజీకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మనం ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ చేస్తుంటాం ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ అన్నింటికీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో సర్క్యూట్ ట్రైనింగ్ కానీ ఫర్క్లెక్ ట్రైనింగ్ కానీ ప్లయోమెట్రిక్ ట్రైనింగ్ కానీ చాలా ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఈవెంట్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క ట్రైనింగ్ సి ట్రైనింగ్ సిస్టమ్ ఉంది వాటన్నింటికీ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో స్పోర్ట్స్ సైకాలజీకి కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ మీద వీటి యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చూద్దాం చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇది నేను మధ్యలో చెప్పాలి ఈ ఉపయోగం బట్ ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటీషన్ ఒక కాంపిటీషన్కి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అథ్లెట్ని మానసికంగా మనము సిద్ధపరచాలి రెడీ చేయాలి మనందరికీ తెలుసు లా ఆఫ్ రెడీనెస్ మన మనలో ఎంత రెడీనెస్ ఉంటే అంత బాగా మనము పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేస్తాము రెడీనెస్ లేకపోతే ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది అథ్లెట్ చేయలేడు చూద్దాం ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్కి ప్రిపేర్ చేయడం కోసం స్పోర్ట్స్ పర్సన్ని స్పోర్ట్స్ పర్సన్ సారీ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది మనకి అవసరం చూద్దాం లెర్నింగ్ రిలాక్సేషన్ స్కిల్స్ కాంపిటీషన్ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అథ్లెట్కి ఎలా ఉంటుందంటే టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం లెర్నింగ్ రిలాక్సేషన్ స్కిల్స్ కొన్ని రిలాక్సేషన్ స్కిల్స్ మనం నేర్పాలి నెమ్మదిగా బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం డీప్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం బ్రీతింగ్ మీద కంట్రోల్ ఉండటం ఇటువంటివన్నీ కూడా రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అనమాట అంటే మనలో ఉండే టెన్షన్ని స్ట్రెస్ని నెమ్మదిగా తగ్గించుకోవడం రిలాక్సేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ ఇక్కడ మనకి ఇది కొత్త పదం దీనికోసం మనం తెలుసుకోవాలి ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ అంటే తనతో తాను తనలో తాను కొన్ని మోటివేషన్ మోటివేషన్కి సంబంధించిన పదాలను తను ఉచ్చరించుకోవాలి ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ అంటే తనతో తాను తనని తాను మోటివేట్ చేసుకోవాలి స్ట్రెస్ మంచి ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంది చాలా ఒత్తిడితో కూడుకున్న సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో తన పెర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అవ్వకుండా తనతో తనకి తానుగా ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట తనకి తనకి తానుగా కమాన్ కమాన్ అనుకుంటాం కదా తనలో తానే ఒక బౌలర్ క్రికెట్ బౌలింగ్ వేసేటప్పుడు చాలా అగ్రెసివ్గా తనలో తానే ఏదో చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు ఈ ఈ నెక్స్ట్ బాల్ నేను కంపల్సరీగా ఫల ఫలానా ప్లేస్మెంట్తో ప్లేస్మెంట్ దగ్గరే నేను వెయ్యాలి అని అలానే ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉంటాడు తనకి లాస్ట్ లాస్ట్ బాల్ ఎలాగైనా దీన్ని బౌండరీ నేను పంపించాలి అని తనకు తానుగా ప్లాన్స్ వేసుకొని తనకు తానుగా మోటివేట్ చేసుకుంటాడు ఇటువంటి టెక్నిక్ ప్రతి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్లో కూడా ఉంటుంది దీన్ని ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటామంటే ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ అలానే స్లో కంట్రోల్డ్ డీప్ బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ కోసం మనకు తెలుసు ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్లో ఉంటామో ఒత్తిడిలో ఉంటామో మనము బ్రీతింగ్ అనేది డీప్గా తీసుకోవాలి చాలా లోపలికి బ్రీతింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ రిలాక్స్డ్గా వదలాలి మళ్ళీ లోపలికి ఫ్రీగా తీ డీప్గా తీసుకొని మళ్ళీ రిలాక్స్డ్గా వదలి ఇలా వదలటం వలన బ్లడ్ అని బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది నార్మల్ లెవెల్కి వస్తుంది నార్మల్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు మనం మంచి నిర్ణయాలు మనం గేమ్స్లో తీసుకోగలం లేదా టెన్షన్లో అయితే మనం నిర్ణయాలు తీసుకోలేము కాబట్టి స్ట్రెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది ఈ టాపిక్స్ మాట్లాడుతున్నాయి చూడండి బ్రీతింగ్ పరంగా కానీ ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇమేజనరీ విజువలైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఒత్తిడిలో ఉంటాడు కాంపిటీషన్ దగ్గర పడుతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే జస్ట్ బిఫోర్ కాంపిటీషన్ మరి మరి కొద్దిసేపట్లో కాంపిటీషన్కి వెళ్ళాలనుక
సందర్భాలను గుర్తు చేయాలి లేదా తనకు తానుగా గుర్తు చేసుకోమనాలి లేదా ఇంతకు ముందు గెలిచిన సందర్భాలని తనకి గుర్తు చేయాలంటే ఏంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది తనలో డెవలప్ చేయాలి తనని ఊహించుకోమనాలి కళ్ళు మూసుకొని తను తను మ్యాచ్ గెలిచినట్టు లేకపోతే ఇంతకు ముందు ముందు గెలిచిన మ్యాచ్లని ఊహించుకుంటే తద్వారా తను చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటాడు కళ్ళు తెరిచాక అనమాట ఇది చాలా మంచి స్ట్రెస్ హ్యాండిల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఇమేజినరీ విజువలైజేషన్ ఇమేజినరీ విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే కళ్ళు మూసుకొని మనం ఇంతకుముందు గెలిచిన సందర్భాలు కానీ ఇంతకుముందు మనం ధైర్యంగా ఉన్న సందర్భాలు కానీ ఇంతకుముందు మనం ప్రశాంతంగా ఉన్న సందర్భాలను కానీ ఊహించుకోమని పిల్లవాడికి మనము ఎంకరేజ్ చేస్తాము తను కళ్ళు మూసుకున్న సందర్భాలు అన్నిటినీ ఊహించుకొని కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కళ్ళు తెరిస్తే తనకేంటి చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది ఈ టెన్షన్ అంతా పోతుంది తను వెళ్ళి ఫ్రీగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాడు ప్రస్తుతం ఈ ఈ విధానం చాలామంది ఉపయోగిస్తున్నారు అలానే సెల్ఫ్ టాక్ సేమ్ ఇది కూడా అండి ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ లాగే సెల్ఫ్ టాక్ నేను నేను కామ్గా ఉంటున్నాను నేను ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాను నేను టెన్షన్కి గురి కాను అని తనకు తానుగా చెప్పుకోవడం అనమాట సెల్ఫ్ టాక్ కూడా స్ట్రెస్ని తగ్గించే ఒక రకమైన సైకలాజికల్ వే సెల్ఫ్ టాక్ ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ ఇమేజినరీ విజువలైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మూడు కొత్త పదాలు ఇంకా రిలాక్సేషన్ స్కిల్స్ కానీ స్లో కంట్రోల్డ్ డీప్ బ్రీతింగ్ ఇది ఈ రెండు మనకి తెలిసినవి ఇవి జనరల్గా కొద్దిగా అంత ఫెమిలియారిటీ ఉండవు కొంచెం కొత్తగా ఉన్న పదాలు కాబట్టి వీటిని హైలైట్ చేసుకోండి ఇవన్నీ ఏంటండి స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇమేజినరీ లేదా విజువలైజేషన్ కానీ లేదా సెల్ఫ్ టాక్ లేదా సెల్ఫ్ టాక్ అలానే హిప్నాటిజం కూడా ఉంటుందండి మరి ఎక్కువగా ప్రెజర్ ఫీల్ అయిపోతే అథ్లెట్ని ఏం చేస్తారండి హిప్నాటిజం చేసి తనకి కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయ్యేటట్టు వివిధ రకాల మంచి మంచి ప్రదేశాలని హిప్నాటిజం ద్వారా చూపించి మంచి మంచి సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా తనలో కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయ్యేటట్టు కూడా హిప్నాటిజం చేయొచ్చు ఆటోజెనిక్ ట్రైనింగ్ ఇమేజినరీ ఆర్ విజువలైజేషన్ సెల్ఫ్ టాక్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీ కాంపిట్ కాంపిటీషన్కి ముందు వెళ్ళేటప్పుడు మనం స్ట్రెస్ తగ్గించడం కోసం ఉపయోగించే పద్ధతులు ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముందు పాయింట్గా దానిని రాశాను నెక్స్ట్ అనేవి కూడా మిగతా అవన్నీ కూడా కామన్ కాన్సెప్ట్స్ అండి మన అందరికీ తెలిసినవే స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ఎందుకు అంటే ఎన్హాన్స్ ఫిజియోలాజికల్ కెపాసిటీస్ ఫిజియోలాజికల్ కెపాసిటీస్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఎండ్యూరెన్స్ ఎక్స్ప్లోజివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ ద్వారా ఇవన్నీ ఎలాగని డెవలప్ అవుతాయి యాక్చువల్గా ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ ద్వారా కదా ఇవన్నీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే మనలో మోటివేషన్ ఉంటేనే ట్రైనింగ్ డెవలప్ ట్రైనింగ్ మెథడ్స్ వరకు మనం వెళ్తాము మోటివేషన్ ద్వారా మనలో ఉండే ఫిజియోలాజికల్ కెపాసిటీస్ అసలు ఫిజియోలాజికల్ కెపాసిటీస్ అంటే ఏంటి ఎండ్యూరెన్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్స్ప్లోజివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏరోబిక్ కెపాసిటీ ఎన్రోబిక్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఫిజియోలాజికల్ సంబంధించిన శరీరానికి సంబంధించిన బట్ ఇక్కడ సైకాలజీతో వీటికి ఏం పని బట్ మోటివేషన్ ఉంటే మనలో మోటివేషన్ ఉంటే లేదా మనకు ఎవరైనా మోటివే మోటివేట్ చేస్తే ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అందుకే స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ చూద్దాం లెర్నింగ్ మోటార్ స్కిల్స్ లెర్నింగ్ మోటార్ స్కిల్స్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవాలి అంటే మోటార్ స్కిల్స్ అంటే రన్నింగ్ అని పరిగెడ్డం జంపింగ్ అని అలానే ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మోటార్ స్కిల్స్ అవుతాయి ఆ మోటార్ స్కిల్స్ని నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది అప్లై చేయాలి అలానే అండర్స్టాండింగ్ ది బిహేవియర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ది బిహేవియర్ ఎప్పుడైతే ఒక లెర్నర్ తాలూకు బిహేవియర్ మనకు తెలుస్తుందో తనకు తగ్గట్టు మనం మోటివేషన్ ఇవ్వచ్చు తనకు తగ్గట్టు మనము ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ అప్లై చేయొచ్చు తనకు తగ్గట్టు మనం మెథడ్స్ని కొత్త కొత్త మెథడ్స్ని మనము ప్రవేశపెట్టచ్చు ఇలా ఎప్పుడైతే ఒక 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 లెర్నర్ యొక్క సైకాలజీ కానీ ఒక లెర్నర్ యొక్క మనస్తత్వం కానీ మనకు తెలుస్తుందో అటువంటి వ్యక్తికి మనము నేర్పడం అనేది చాలా సులభంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అనేది చాలా అవసరము ఎప్పుడు అండర్స్టాండ్ ది బిహేవియర్ మాడిఫై ది బిహేవియర్ అది కూడా రాసుకోవచ్చు చూడండి మాడిఫై ది బిహేవియర్ మాడిఫై ది బిహేవియర్ అంటే ప్రవర్తన మార్చాలి అనుకూలంగా లేదు నేర్చుకోవాలనే మైండ్ సెట్లో తను లేడు అప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ ప్రవర్తన నువ్వు మార్చాలి ఆ మార్చాలి అనడానికి మాడిఫై అనే పదం మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఈ కాన్సెప్ట్లో ఈ ఈ టాపిక్లో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి కాన్సెప్ట్తో పాటు టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలి 
దట్స్ ఇట్ డైరెక్ట్ బిట్ అంటూ ఏమి ఉండదు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని పదాలు తెలుస్తాయి ఆ పదాలు నేర్చుకోవడం ద్వారా మనం క్వశ్చన్ పేపర్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాము అండర్స్టాండింగ్ ది బిహేవియర్ అయిపోయింది మోటివేషన్ ఎక్స్టెన్సిక్ మోటివేషన్ ఎక్స్టెన్సిక్ రివార్డ్స్ మోటివేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం ఎలాగైనా విద్యార్థిని నేర్చుకునేటట్టు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేటట్టు మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్సిక్ రివార్డ్స్ అంటే ఏంటండి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అని మ్యాన్ ఆఫ్ ది టూర్ అని ఇలా మనం వ్యక్తి మనకి ఒక టోర్నమెంట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ఫుట్బాల్ అయితే గోల్డెన్ గోల్డెన్ బాల్ అని టోర్నమెంట్స్ అయిపోయాక కొన్ని అవార్డ్స్ని మనము ప్రకటిస్తాము బెస్ట్ ప్లేయర్ అని వీటన్నిటినీ కూడా ఎక్స్ట్రెన్సిక్ రివార్డ్స్ అంటాము ఎక్స్ట్రెన్సిక్ రివార్డ్స్ బెస్ట్ ప్లేయర్ అని బెస్ట్ బౌలర్ అని క్రికెట్ అయితే బెస్ట్ రైడర్ అని కబడ్డీ అయితే ఫుట్బాల్ అయితే బెడ్ బెస్ట్ షూ అని ఇలా మనకి కొన్ని అవార్డ్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎక్స్టెన్సిక్ రివార్డ్స్ అంటాము నెక్స్ట్ చూడండి హ్యాండిల్ ది స్ట్రెస్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం స్ట్రెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి స్ట్రెస్ అనగానే మనకి ఏ పదం గుర్తు రావాలి కోపింగ్ స్ట్రెస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే అంశము అంశాన్ని తెలియజేసేదే కోపింగ్ కోపింగ్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్ట్రెస్కి లింకింగ్ వర్డ్ ఏంటండి కోపింగ్ కాంబినేషన్ వర్డ్ ఏంటండి కోపింగ్ నెక్స్ట్ చూడండి హ్యాండిల్ ది ప్యారాడాక్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇది కూడా మనం ఎంచుకోవాలి లైన్ సెలెక్ ఆప్షన్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్యారాడాక్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ హ్యాండిల్ ది ప్యారాడాక్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ ప్యారాడాక్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ తరచూ వస్తుందంట ఆ వ్యక్తికి కూడా స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ అవసరం ఎందుకు అవసరం ఆల్రెడీ ఆయన విశ్వ విజేత ప్రతిసారి కూడా విజేతగా చెందుతున్నాడు లైక్ మనకి హుస్సేన్ హుస్సేన్ బోల్ట్ రన్నింగ్లో స్ప్రింటింగ్లో జొకోవిచ్ టెన్నిస్లో ఇలా టాప్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం ఏం చేస్తారంటే ప్రతిసారి విజేతలుగా నిలబడతారనమాట నిలబడినప్పుడు వాళ్ళలో కూడా ఒక రకమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది ఓడిపోయిన వాడిలో ఎంత ఒత్తిడి ఉంటుందో గెలిచే వాళ్ళలో కూడా ఒత్తిడి ఉంటుంది ఆ అంటే ఎందుకు గెలిచే వాళ్ళు ఎందుకు ఒత్తిడి ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ టోర్నమెంట్కి మళ్ళీ నేను ఇదే లెవెల్లో పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తానా లేదా నా స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్టు నేను పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తానా లేదా కనీసం నేను పూల్ అయినా నెగ్గుతానా లెగ్ నెగ్గనా అని ఒక రకమైన వా తన మీద హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయండి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి చాలా బాగా ఆడతాడు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి తనకి ఒత్తిడి గురి చేస్తాయి అలాంటప్పుడు కూడా మనము సైకాలజీ ద్వారా ఆ ఒత్తిడిని తగ్గించగలుగుతాము దానినే ఏమంటామండి హ్యాండిల్ ఆఫ్ పారాడాక్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ అనేది చాలా సా చాలా తరచుగా వస్తుంది తనకి దా దానివల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఆ ఒత్తిడిని ఎలా అధిగమించాలనేది స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ మాట్లాడుతుంది ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలాగో పెరుగుతుంది స్పోర్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల అండర్స్టాండింగ్ ది లెర్నింగ్ రేట్ లెర్నింగ్ రేట్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము లెర్నింగ్ రేట్ అనేది అంటే ఏంటి పూర్తిగా బా నేర్చుకొని నేర్చుకొని మళ్ళీ సడన్గా వీడేంటి తగ్గిపోయాడు పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి తగ్గిపోయిందని మనకు డౌట్ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు లెర్నింగ్ రేట్ తెలియకపోతే లెర్నింగ్ రేట్లో ఏముంది లెర్నింగ్ కర్వ్లో ఏముంది మనం నేర్చుకుని నేర్చుకొని కొంత దశ తర్వాత కొద్దిగా నేర్చుకోవడం అనేది తగ్గుతుంది ఒకే ఒకే వేగముతో నేర్చుకోవడం అనేది జరగదు అనే కాన్సెప్ట్ మనకు తెలిస్తే విద్యార్థికి చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా తనని ఆ దశ వచ్చేటప్పుడు తనకి మోటివేట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తనని మనం తీసుకెళ్ళగలుగుతాము ఎలా అలానే బెటర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ మనకు స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ తెలియడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మంచి ప్లేయర్స్ని మనము ఎంచుకోగలుగుతాం దీని ద్వారా ఇంతవరకు ఫస్ట్ టాపిక్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీలో ఫస్ట్ లైన్ సబ్ టాపిక్ అనేది అయ్యింది నెమ్మదిగా సైక్ ఇవి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటి మో మోటివేషన్ ఉంది ఎక్స్టెన్సిక్ అండ్ ఇంటెన్సిక్ మోటివేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్స్ ఉంది దానికోసం చెప్పుకుందాం ఆల్రెడీ అది డిఎస్సిలో ఉన్న కాన్సెప్టే కాబట్టి దానికోసం పెద్దగా టాపిక్ పట్టదు ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చే టాపిక్స్ని మనం కొత్తగా వచ్చే పదాలను మనం రాసుకొని వాటి మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి థ్యాంక్